ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد شماني تو ديني باي اپنے اكت حديثي ربكة جنجسلين এ হাদিসটির মূল আরবি হচ্ছে আন আব্দুল্লাহ ইবনে আমরিন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুল্লাতানে লা ইউহসিহিমা রাজুলুন মুসলিমুন ইল্লা দাখালাল জান্নাহ আলা ওয়া হুমা ইয়াসিরুন ওয়া মান ইয়ামালু বিহিমা কালিল ইউসাবিহুল্লাহা ফি দুবুরি কুল্লি সালাতিন আশরা ওয়া ইয়াহমাদুহু ওয়া ইয়াহমাদুহু আশরা ওয়া ইয়াকাবিরুহু আশরা قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدها بيده قال فتلك خمسون مئة باللسان وألف وخمس مئة في الميزان وإذا أخذت مذجأك تسبحه وتكبره وتحمده مئة فتلك مئة باللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمس مئة سيئة قالوا وكيف لا يحسيهما قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى ينتقل فلعله لا يفعل ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينوذمه حتى ينام رواه الخمسة وقال الترمذي حسن صحيح এ হচ্ছে হাদিসের এবারত যার অর্থ হচ্ছে আব্দুল ইবনে আমর আল্লাহ তালহমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম বলেছেন দুটি অভ্যাস এমন আছে যে কোনো মুসলমান ওই দুটি অভ্যাস যদি নাকি নিজের মধ্যে করে নিতে পারে তো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে দুটি অভ্যাস বা দুটি আমল সহজ অথচ তার আমলকারী হবে খুবই কম তিনি বললেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এরশাদ করেন ফাঁসোয়াক্ত সালাদে তোমাদের কেউ যদি প্রত্যেক সালাতের ফর দশবার সুবাহান আল্লাহ পড়ে দশবার আলহামদুল্লাহ পড়ে দশবার আল্লাহ একবার পড়ে তাহলে এটা ফাঁসোয়াক্ত সালাতের মধ্যে মোট হবে দেড়শো বার আর মিজানের ফাল্লায় হবে পনেরোশো বার এক হাজার পাঁচশো বার কারণ প্রত্যেকবার দশ বার করি নাকি বেশি হবে প্রত্যেক বালো কাজ দশ গুণ পরিমাণ সব বেশি পাওয়া যায় তো বর্ণনা করে বলেন যে রাসুল সাল্লাম দেখলেন যে তিনি তা আঙ্গুলি দ্বারা গণনা করছেন আর যখন তোমাদের কেউ তার বিছানায় অথবা স্বয়নস্থানে আসে তখন সে যেন সুবাহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ হোক বলছে উত্রিশ বার বলে এখানে মোট একশো বার হবে মুখে বলা তো একশো বার হবে আর ফাল্লাই হবে এক হাজার বার ওই প্রত্যেক দশে প্রত্যেক একে দশ এই হিসেবে হবে এক হাজার বার তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমাদের মধ্যে কে প্রত্যেক দিন দুই হাজার পাঁচশো বার গুণা করে অর্থাৎ দুই হাজার পাঁচশো টি গুণা করে আড়াই হাজার গুণা করে কে ইতিমধ্যে একজন বললেন এ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমরা কেন এই সহজ আমলকে অভ্যাসে পরিণত করব না তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন এই আমলটা যদি সহজ কিন্তু শয়তানের ওয়াশওয়াশার কারণে এটা করাটা কঠিন হয়ে যায় কারণ তুমি যখন সালাত পড়ো তখন সালাতের মধ্যে সে বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্র দিতে থাকে ওইটা স্মরণ করো ওইটা স্মরণ করো হইতে হইতে সে সালাত শেষ করিয়া উঠে চলে যায় আর এই পড়াটা হয় না যে দশ বার সোবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ হোক পড়া হয় না আর গুমের স্মরময় যখন সে বিছানায় আসে তখন শয়তান এখানে আসিয়ে তাকে ঘুমানোর জন্য এমন যে তৈরিগড়ি করে এমন পজিশন তৈরি করে দে ওই ব্যক্তি আর একশো বার তাজবিগুলো আদায় করা তার সুযোগ হয় না তখন সে মারুম হয়ে যায় সম্মানিত দিনে ভাই এই হাদিসের ব্যাখ্যা এটা একেবারে সহজ প্রথম কথা হচ্ছে হয়তো এখানে একটা একটা খটকা লাগতে পারে আমরা জানি পাঁচ বক্ত সালাতের পরে তেত্রিশ বার সোবাহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর মোট হবে নীল রবিবার আরেকবার হবে লাহুল মোট হবে একশো বার জি ভাই 
এখানে আজকার বাদ আর সালাদ অর্থাৎ ফলর সালাদের ফরে জিকিরগুলোর অনেকগুলো ধরন হাদিসের মধ্যে বর্ণনা করা আছে তাই আমাদের উচিত হচ্ছে সুযোগ সুবিধা মতো আমরা কি করব কোন সময় তেত্রিশ বারের হাদিসের উপর আমল করব কারো সময় নাই সে দশ বারের উপর হাদিসের উপর আমল করবে আর কেউ যদি মনে করে যে আমি সুবাহন আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ হকবর তেত্রিশ বার এবং একবার লাল আল্লাহ আল্লাহ শারিক আলা ফুরাটা মোট এভাবে আমি পড়ব হ্যাঁ এটা আপনি প্রত্যেক ফাঁসক্ত সালাতে পরে আপনি এটা পড়েন আপনার এটার এক্সট্রা ফজিলত পেয়ে দেবেন আর যদি মনে করেন যে আমি এখানে যেভাবে বলা আছে এটার ফজিলত আমি নিতে চাই তাহলে আপনি ওইটা আলাদা পড়েন এটাও আলাদা পড়েন সমস্যা নাই এটা গুণ হবে না যেহেতু হাদিসের মধ্যে এখানে যে ফজিলতের ব্যাপারে ভিন্নতা আছে কিন্তু ওলামা একরামের কথা হচ্ছে যে কোনো একটার মাধ্যমে যদি নাকি যে কোনো সংখ্যার মাধ্যমে যদি নাকি আদায় করে হাদিসে বর্ণিত যে কোনো সংখ্যার মাধ্যমে যদি নাকি এগুলো আদায় করে দশ বারের হাদিসের উপরে হোক বা তেত্রিশ বারের হাদিসের উপর হোক তাহলে সুনত মোতাবেক আদায় হয়ে যাবে অনেক মানুষের সময় নাই সে যদি নাকি দশ বারের উপর হাদিসের উপর আমল করে তাইলে তার জন্য চলবে আর কারো আলহামদুলিল্লাহ সব সময় আছে সে তেত্রিশ বারের উপর হাদিসের উপর আমল করলো তাই এখানে মোটামুটি যে শরীরের মধ্যে প্রশস্ত রাখা হয়েছে আর একটা কথা হচ্ছে এখানে হাত দ্বারাই গণনা করার বিষয়টা ফুটে উঠে তসবিদানা দিয়ে আদায় করলে বেদাত হবে কি জায়জ হবে নিয়ে কথা আছে তবে কথা হচ্ছে উত্তম নয় তসবিদানা দিয়ে যদিও নাকি জায়জ বোঝা যায় তবে উত্তম নয় হাতের আঙ্গুলি দ্বারাই করাই হচ্ছে উত্তম যেটা অন্য হাদিসের মাধ্যমে আছে তোমরা আকিদ নাবিল আনামেল তোমরা হাতের আঙ্গুলি দিয়ে গণনা করো ফাইনা হুন্না মাসুলায়াতুল মুস্তান তাকাতুন হাদিসের মধ্যে আসে এই আঙ্গুলকে বাকশক্তি দেওয়া হবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে তো যাদের নাকি আমরা হাতের আঙ্গুলি দ্বারা পড়ি তাহলে এটা কেমতের ময়দানে এটা সাক্ষী দিবে আর এখানে আমরা বুঝলাম কোরআনের একটা আয়াতের মধ্যে আছে মানজা আবিল হাসান ফলাশ আসাম সালিহা যে ব্যক্তি একটা না কাজ না কাজ করবে সে দশটি নাক আমল করার সব পাবে তাই এই হাদিসের মধ্যে আমরা সেটাই দেখি যে সুবাহান আল্লাহ যদি নাকি দশ বার পড়ে তারপরে ফাঁসক সালাতের মধ্যে হবে মোট দেড়শো বার কিন্তু প্রত্যেক দেশকের দশ দিয়ে যদি নাকি পূরণ করা হয় তখন হবে পনেরোশো বার তেমনি আমরা রাত্রের বেলা শুইতে গেলে যদি নাকি আমরা একশো বার পড়ি সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তারপর আল্লাহ আকবর একশো বার যেটা মোট হবে তো এখানেও যদি নাকি আমরা মুখে পড়ি একশো বার কিন্তু আমাদের মিজানের ফালার মধ্যে হবে এক হাজার বার তাই আগের দেড়শো ফরের একশো এগুলোকে দশ দিয়ে গ্রহণ করলে আড়াই হাজার হয় তাই রাসুল সাল বলছেন তোমাদের কে আছে যে আড়াই হাজার গুণা করে প্রত্যেক রাত্রে সুবাহ বেহামদি কেউ করে না তাই বোঝা গেছে এখানে যে আল্লাহ তাবারক তালা আমাদের জন্য অনেক ফজল করম এবং দয়া রাখছেন সুযোগ রাখছেন অফার রাখছেন আমরা অল্প আমাদের অনেক নেকির আমরা বাকি হই বাকি হইতে পারি তাই এখানে যে রাসুল সাল প্রশ্ন করে বলছেন কে আছে আড়াই হাজার কি করে গুণা করে যে এক রাত্রিতে কে আছে আলফাইনি ওয়া খানসা মিয়া সাইয়া তোমাদের মধ্যে কে আছে যে রাত্রের দিনে এক আড়াই হাজার গুণা করে এ কথা অর্থ হচ্ছে কেউ সাধারণত যে আড়াই হাজার গুণা করে না কিন্তু সব আল্লাহ তবার কথা তালা তাকে আড়াই হাজার দিতেছেন এই সামান্য আমলের মাধ্যমে আরও আমরা একটা হাদিস কোরআন আয়াতের মাধ্যমেও জানি যে নেক আমলের দ্বারায় কি হয় গুণা কাফারা হয় আপনি এক আমল করলেন আল্লাহ তাবার কথা তালা এই নেক আমলের বিনিময়ে আপনার সাইয়াদকে কি করবেন দূর করবেন গুনাই সগুনা করে দূর করবেন নেক আমলের মাধ্যমে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আলমিস্তাফ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত